God morgon internet. Idag är det en både glad och eftertänksam snedsträck ledsen dag. Ehm, eller ledsen, bekymrad ska jag säga. För så här, den är glad för att eh, igår i natt blev det så hade Mark Zuckerberg ett call, ett samtal där han tog frågor ifrån journalister. Och jag har lyssnat på det nu, det är därför jag är lite sen idag. Eh, det var en hel timme eh, och jag har lyssnat på det och jag måste säga att jag är fortsatt full av förtröstan. Jag tycker att han visar prov på ett, ett fantastiskt ledarskap. Um, och um, sättet han bemöter frågorna på och den respektfullheten som han möter sina, vad ska vi kalla dem för, motståndare med eller de, de som frågar honom, hans kritiker kan vi säga. Den respekt han möter dem med, den är helt enastående och där tycker jag att um, den svenska mediebranschen har lite att lära. Så säger vi inte mer om det. Jag rekommenderar er att ta en timme faktiskt och lyssna på den här för den skapar stor förståelse för dels hur han ser på det som har hänt och dels hur han ser på, på framtiden och, och vad som fortfarande driver honom. Den är, den är fem plus. Men sen är jag också lite ledsen då, eller bekymrad. Ehm, för så här, om vi, om, om vi backar bandet långt tillbaka i tiden så, så fanns det en, en strid mellan hur det här globala datornätverket skulle fungera. Ehm, det vi idag kallar för internet. Vilka vilka byggstenar som det skulle utgöras av. Och det fanns en massa sådana här designförslag som kommittéer hade kommit fram till om OSI-modeller och, och eh, det fanns en massa här hemma så slogs posten för något som hette X kommer inte ihåg nu vad det hette men det var i alla fall ett datatransportprotokoll som var proprietärt och, och slutet och som posten då kunde ha full kontroll över och så. Det var som man från det etablerade samhället såg på saker och ting då att den här kontrollen och, och, och säkerheten och, och allt det där det var så otroligt viktigt. Sen från vänster så kom då de som vi kallar för internetskäggen idag och etablerade ett protokoll som heter TCP-IP och byggde upp en helt öppen struktur runt det här där principen var att, att följde man bara det protokollet och, och, och pratade, lät maskinerna prata rätt så att säga så skulle alla maskiner kunna prata med alla. Och det här byggdes liksom under ifrån då en slags idé om hur det här internetet skulle fungera som byggde på öppenheten. Så kom liksom DNS-standarden och så kom, kom Go for FTP. Alla de här standarderna har liksom varit öppet beskrivna och, och allting har byggt på, att, på interkommunikation egentligen. Um, Sen nu idag så ser vi då hur, hur det ropas på allt mer kontroll på internet och, och vissa av de här sakerna är naturligtvis bra um, men, men samtidigt så, så finns det en oro att vi förlorar det som är själva grunden i det som gjorde internet stort en gång i tiden. Jag tror till och med att Carl Bildt har sagt någonting i stil med att vi får inte glömma bort att internets storhet ligger i just att det, att det var oreglerat och öppet för alla att ansluta till. Um, nu ser jag att lite grann samma sak håller på att hända med Facebook. För parallellt då med, med det här callet som han hade så har man då lanserat en, en, en stor uppsättning nyheter om hur man stryper till möjligheterna för andra applikationer och andra utvecklare att interagera med Facebook. Och det som jag har sett som en stor styrka med Facebook förutom visionen om Connecting People som jag fortfarande håller högt har ju varit den här öppenheten att det har varit möjligt för utvecklare att programmera och bygga tjänster ovanpå Facebook. Och nu stryper man det runt liksom event-API som har att göra med, med eventen på Facebook. Man, man stryper det nästan till, till ingenting längre. Eh, API runt grupperna som har gjort att man har kunnat bygga snygga statistikverktyg och sånt som hjälper gruppadministratören att hålla koll på grupperna. Alltså det är så mycket man stryper och begränsar här nu. Och min känsla är att en del av det här det gör man nog för att man tycker att det kanske på riktigt var lite för öppet. Men mycket av det handlar om att man, att man har fått lite panik i ljuset av det här massiva medietrycket som har varit. Och det gör mig förbaskat ledsen för samtidigt som, som man då förmodligen kommer i vissa kretsar och fira att man har lyckats pressa Facebook i den här riktningen. Så ska vi som är lite nördiga och lite utvecklare nog vara ganska ledsna. För det här betyder samtidigt att, att Facebook blir en slutnare plattform. Och att 
mer kommer att behöva ske inom plattformen. Det blir alltså inte den, den infrastrukturen som, som vi önskar att det ska vara. Nu ska vi inte gå för långt, jag ska inte deppa för mycket. Alla konsekvenser av de här begränsningarna är inte på plats än. Vi, vi får se lite grann hur det kommer att se ut. Men ja, öm som vin, öm som vatten måste jag nog säga. Hur som helst, det här behöver vi fundera på. Jag tror att, att var och en behöver klura på sin relation till Facebook idag. Inte så lämna Facebook, för det känns helt meningslöst i mina ögon. Utan att, att fundera på vad är det för Facebook vi vill ha framöver. Den här svåra balansen. Facebook, eller Mark Zuckerberg uttryckte det så bra i det här kallet där han sa att, att för hans del så har det nog egentligen aldrig handlat om att försöka hitta balansen mellan att serva människor och att tjäna pengar. För han menar på att i det långa loppet så måste du serva människor för att kunna tjäna pengar. Så han håller dem högt. Men han säger att, att den svåra balansen har hela tiden varit att, <coughs> att balansera människor mot människor. För människor vill ju olika saker. Och det där kan vi nu skriva under på allihopa. Det blev lite långt idag. Det är för att det här är mycket att processa. Det här är nog en av de... de tyngsta och viktigaste förändringarna som har, har skett i internetvärlden sen, sen en sak idag började i augusti 2017. Um, anyway, vi kommer att få gräva mer i detta. Det här var en sak idag producerad av mig i Joakim Jordenberg med benäget bistånd av um, Bredband 2, internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar. På ett positivt sätt, ni behöver inte göra det roligare vad deras slogan varenda gång. Ni fattar vad de menar. De gillar de här goda samtalen och hjälper till att stötta en sak idag. Det textas och översätts av Contenter som är en byrå som arbetar med modern marknadsföring. Redaktionella texter på nätet och översättningar. Och de ser till att fram emot lunch i regel så ligger det här textat på svenska och översatt och textat till engelska. Fantastiskt bra. Heja internet. Och vi ses som vanligt imorgon igen förhoppningsvis med ett snärtigare rappar och roligare budskap då. Hemma tänkt nu.